దేవుడు ఆదామును అవును చాలా అద్భుత రీతిలో చేశారు వారి సృష్టి చాలా చాలా ప్రత్యేకమైనది దేవుడు వారిని ఎంతగానో ప్రేమించారని చెప్పాలి అందుకే ప్రతి చల్లపూట దేవుడు స్వయంగా వచ్చి వారితో సహవాసం చేసేవారు ఏదేనులో ఆదాము అవ్వకు ఏ లోటు ఉండేది కాదు దేవునితో సహవాసము అందమైన ప్రదేశము అందులో రుచికరమైన ఫలాలనిచ్చే రకరకాల చెట్లు ఉండేవి వాటితో పాటుగా ఆ తోటలో రెండు చాలా విభిన్న చెట్లు ఉన్నాయి ఒకటి జీవ వృక్షము మరొకటి మంచి చెడులు తెలివినచ్చు జ్ఞాన వృక్షము ఆదాము అవ్వ అయేదేనులో ప్రతి చెట్టు ఫలమును తినవచ్చు కానీ ఈ మంచి చెడుల తెలివినచ్చు ఫలమును మాత్రం మీరు తినకూడదని దేవుడు వారికి ఆజ్ఞయించారు తింటే నిశ్చయముగా అప్పుడే చనిపోతారని జరగనున్న ప్రమాదం గురించి కూడా హెచ్చరించారు ఆదాము అవ్వ దేవుని ఆజ్ఞకు విధేయత చూపించారు కానీ విధేయత అంటే ఏమిటో తెలియని అపవాది ఆ తోటలో యుక్తి గల ఒక సర్పాన్ని ప్రేరేపింపగా ఆ సర్పం ఒంటరిగా ఉన్న అవ దగ్గరకు వెళ్లి ఇది నిజమా మంచి చెడుల తెలివినిచ్చు వృక్ష ఫలమును మీరు తినకూడదని దేవుడు మీకు చెప్పినా అని అడిగింది అందుకు హవ అవును ఆ వృక్ష ఫలము తింటే మేం చనిపోతామని దేవుడు చెప్పారు అని అంది అప్పుడు ఆ సర్పం అది నిజం కాదు మీరు ఆ ఫలమును తిన్న వెంటనే మీరు కూడా ఆ దేవునిలా అవుతారు అందుకే దేవుడు మిమ్మలను తినవద్దని చెప్పి మోసం చేశారు అని ఒక కట్టు కథను చెప్పింది అది విన్న హవ ఆ వృక్ష ఫలములను చూసినప్పుడు అది కంటికి చాలా అందంగా కనిపించింది దానితో హవ్వ వాటిలో కొన్ని తీసుకుని తిని తనకి ఏం కాలేదని అనుకుని మరికొన్ని తెచ్చి ఆదాముకు కూడా ఇచ్చింది ఆదాముకు కూడా ఆమె మాటలు నమ్మి వాటిని తిన్నాడు ఆ కొద్ది సమయానికే తాము తప్పు చేశామని వారికి తెలిసి వచ్చింది అప్పటి వరకు వారిని ఆవరించి ఉన్న మహిమ వస్త్రాలు పోయి వారి కన్నులు తెరవబడి తాము దిగంపురులుగా ఉన్నాము అని వారు గ్రహించారు సిగ్గు భయం వారిని ఆవరించగా అంజూరపు ఆకులతో వారు తమ వంటిని కప్పుకున్నారు అంతలో ఆదమా ఆదమా అని పిలుస్తున్న స్వరం ఆదామునకు వినిపించింది అలా పిలిచింది ఎవరంటే 